За свои почти два десятка лет серия Sims успела повидать многое. Ей удалось обзавестись огромной библиотекой дополнений, несколькими спин и вполне успешно адаптироваться на консолях. Казалось бы, что еще может предложить игрокам простенький симулятор жизни? С вами Ваня Ловис, и в этом выпуске мы рассмотрим последний недостающий кусочек истории великой серии. Трудно не заметить, насколько сильный резонанс у игровой индустрии вызвала первая часть The Sims, вышедшая в 2000 году. Игру раскупали как горячие пирожки, и в студии Maxis уже кипела разработка дополнений, версий для консолей, а также отдельной мультиплеерной игры. Так уже через год была анонсирована Sims Online, единственная полноценная многопользовательская игра серии. Она вышла в декабре 2002 и на первый взгляд мало чем отличалась от оригинальной первой части. Игра встречала нас ничуть не изменившейся графикой, знакомым интерфейсом и музыкальным сопровождением. Хоть общая концепция и осталась прежней, некоторые элементы игры были значительно упрощены. Например, если в оригинальной игре в редакторе создания Сима вы могли создать целую семью, то теперь придется довольствоваться лишь одним персонажем. Созданного Сима можно поселить в один из 12 доступных городков, но изначально ваш персонаж бездомный и его бюджет ограничен. Следовательно, вам нужно искать работу, снимать жилье, а также знакомиться с другими игроками, чтобы в будущем построить собственный дом. Важным элементом игры является прокачивание навыков. Теперь их необходимо прокачивать регулярно, иначе персонаж просто-напросто начнет их забывать. Осваивая навыки, вы будете открывать новые взаимодействия и повышаться по карьере. Кроме того, обзаведясь собственным участком, вы сможете предоставлять другим игрокам платное жилье, а также продавать еду и объекты. Чтобы поиграть в Sims Online, вам нужно было купить не только саму игру, но и каждый месяц оплачивать подписку в 10 долларов. Такой способ монетизации и однообразия геймплея привели к спаду ее популярности, из-за чего в 2007 году разработчикам пришлось ввести в игру поддержку пользовательского контента и сменить ее название на EA Land. Эти попытки так ни к чему и не привели, и в 2008 году сервера Sims Online были навсегда закрыты. Популярность серии набирала обороты, и спустя всего пару лет в Sims смогли сыграть не только обладатели домашних и портативных консолей, но и владельцы сотовых телефонов. Первой мобильной игрой серии стала Sims Bastionaut для Nokia Engage. Благодаря мощностям телефона игра полностью повторяла версию для Game Boy Advance, как графически, так и геймплейно. Следующим мобильным релизом стала Sims 2 для телефонов с поддержкой Java ME. Игра вышла в декабре 2005 года и представляла собой упрощенную версию базовой Sims 2. Несмотря на ограниченные ресурсы платформы, разработчикам все же удалось сохранить базовые элементы игры. Нам, как обычно, нужно исполнять желания, прокачивать навыки и удовлетворять потребности симов. Чтобы покупать новые объекты и расширять дом, необходимо зарабатывать симолеоны и искать работу, а также общаться с другими персонажами. В свое время игра выходила в двух версиях. Самостоятельная версия обладала ограниченным редактором персонажей и упрощенной графикой, в то время как версия, связанная с базовой игрой, предлагала более детализированную графику и широкий выбор персонализации симов. Кроме того, только эта версия позволяла выгружать персонажей из компьютерной Sims 2 или службы обмена и играть ими на мобильном телефоне. В 2006 году для Nokia Engage и телефонов с Java ME вышла мобильная версия Sims 2 Pets, основанная на одноименном дополнении. Здесь нам предстоит ухаживать за щенком и обучать его различным командам, чтобы в конечном итоге выполнить два десятка целей. Обучение трюкам представлено в форме мини-игр, в которых требуется нажимать на кнопки в определенной последовательности. При достижении целей вы будете получать симолеоны, необходимые для покупки новых игрушек и аксессуаров для питомца. Версия для Nokia Engage могла похвастаться большим числом пород, а также полностью трехмерной графикой. 2007 год порадовал владельцев iPod и обладателей телефонов с Java ME сразу тремя мобильными спин -оффами. Каждая игра была основана на определенном виде досуга и предлагала игрокам собственный уникальный геймплей. Sims Bowling, как нетрудно догадаться, является типичным симулятором боулинга. Здесь нам необходимо играть в боулинг и зарабатывать репутацию, чтобы стать самым популярным симом в городке. 
Игра предоставляет на выбор несколько режимов, от классического боулинга до онлайн дерби. Каждая выигранная партия приносит вам трофеи и симолеоны, которые можно потратить на покупку новых шаров, перчаток и одежды для персонажей. Вслед за боулингом состоялся релиз Sims Pool, которая представляла собой симулятор бильярда и помимо стандартных режимов могла похвастаться новым режимом испытаний. От нас снова требуется стать самым известным персонажем, но теперь посредством игры в бильярд. Все заработанные симолеоны также можно тратить на новые кии и одежду для симов. Кроме того, только для телефонов с Java ME выходила обычная и трехмерная версия игры. Последним мобильным спин стал Sims DJ, в котором вам предстоит примерить на себя роль местного диджея. Ваша задача угадывать музыкальные предпочтения посетителей клуба и подбирать для них подходящую музыку. Количество заработанных очков зависит не только от правильно подобранных треков, но и от использования различных модификаторов, вроде фейерверков или бесплатных напитков. Выполняя цели клуба, вы будете получать симолеоны, которые в свою очередь можно потратить на новую одежду для персонажа. Помимо этого, в версии для Java ME есть возможность создавать музыкальные треки из готовых сэмплов и сохранять их на телефон в качестве рингтонов. Также только для Java ME снова была выпущена обычная и трехмерная версия игры. В том же 2007 году состоялся релиз мобильной Sims 2 квестовой для Java ME. Здесь, как и на консолях, персонажам необходимо выжить на необитаемом острове и найти способ вернуться домой. Вам предстоит исследовать остров, выполнять квесты и играть в мини-игры, вроде танцев, серфинга и теста на внимательность. Выполнив все доступные квесты, вы наконец сможете вернуться домой. В 2009 году состоялся выход мобильной Sims 3 для смартфонов на Android, iOS и Windows Phone. Игра работала на созданном с нуля трехмерном движке и во многом напоминала версию для компьютеров. Основной целью игры по-прежнему является исполнение желаний и удовлетворение потребностей персонажей. В местном городке, похожем на Sunset Valley, также можно свободно перемещаться, навещать соседей и устраиваться на работу. Одной из главных особенностей этой версии являются мини-игры, связанные с определенными навыками. Например, чтобы повысить навык рыболовства, вам необходимо приманивать рыбу, наклоняя девайс, и в нужный момент делать рывок на себя. А для повышения навыка кулинарии следить за температурой блюда и при необходимости остужать его, тряся девайс. Из-за малой мощности смартфонов тех времен, разработчикам пришлось убрать из игры смену возраста и кардинально урезать режим строительства. Теперь можно лишь прокачивать уровень участка, тем самым расширяя площадь дома и открывая новые объекты. Местный редактор позволяет создать только одного Сима, отдельно подобрав для него прическу, одежду и обувь. А вместо мечты всей жизни теперь необходимо выбрать образ жизни персонажа. В том же году эксклюзивно для iOS был выпущен тематический вампирский набор, который включал в себя новые объекты и одежду на соответствующую тематику. А через год состоялся релиз коллекционного издания игры для смартфона Galaxy S Vibrant, которая включала в себя 15 новых тематических наборов. Телефоны с Java ME и смартфоны на BlackBerry OS тоже не остались в стороне. Для них вышла почти такая же версия игры, которая имела изометрическую графику и немного упрощенный редактор персонажа. А чуть позже только для Java ME было выпущено издание Winter Edition, добавляющее в городок снег, украшения и праздничную одежду. В конце 2009 года для Sims 3 вышло первое дополнение «Мир приключений», а вместе с ним и одноименная игра для iOS. Разработчики не стали изобретать велосипед и просто-напросто улучшили и дополнили ранее выпущенную версию Sims 3 для смартфонов. В игре появились новые участки, карьеры, более 50 новых желаний, а также обновленный городок. А ее главной особенностью стала возможность отправлять персонажа во Францию, Египет или Китай. В каждой стране можно осматривать достопримечательности, покупать сувениры и посещать языковую школу. Также симы могут проводить раскопки, чтобы улучшить навык исследования руин и покупать вещи у местных торговцев для улучшения навыка торговли. 
В редактор персонажа были добавлены новые образы жизни, наряды и черты характера, а также возможность импортировать уже созданных симов из предыдущей игры. Кроме того, в версиях для телефонов с Java ME и BlackBerry OS, помимо вышеперечисленного, вы можете отправить симов в Америку. В 2010 году для Sims 3 вышло второе дополнение под названием «Карьера», и релиз одноименной игры для iOS не заставил себя долго ждать. В этот раз разработчики учли проблемы предыдущих релизов и создали самую полную версию третьей The Sims для смартфонов. Главной особенностью игры стала новая система «Карьер», которая позволила не только сделать персонажа пожарным, музыкантом, художником, учителем, шеф-поваром или спортсменом, но и отправиться вместе с ним на работу. В рабочее время вам предстоит играть в мини-игры, чтобы прокачивать профессиональные навыки Сима и зарабатывать симолеоны. Например, художникам нужно рисовать картины, спортсменам сбивать цели мечом, а пожарным тушить здания. Кроме того, разработчики наконец позволили персонажам заводить детей, а также полностью переделали режим строительства. Теперь в нем можно полноценно строить новые комнаты и размещать окна и двери. А в редакторе персонажа появились новые образы жизни и черты характера. Владельцы телефонов с Java ME и BlackBerry OS тоже получили собственную немного упрощенную версию игры. В начале 2011 года на iOS состоялся релиз мобильной версии Sims Medieval, которая переносила свое действие в средние века и напоминала RPG. Теперь при создании Sims требуется выбрать его архетип, от которого зависит, какие квесты будет получать персонаж. Успешное выполнение квестов прокачивает навыки Sims, а также открывает новые виды профессий. В процессе прохождения игры вы успеете половить рыбу и даже принять участие в пошаговых боях. Обладатели телефонов с Java ME и BlackBerry OS традиционно получили слегка упрощенную версию игры, а спустя пару лет ее портировали на Windows Phone с поддержкой достижений Xbox Live. В том же году на видеоигровой выставке E3 2011 была анонсирована Sim Social, первая браузерная онлайн игра серии. Игра была выполнена в изометрической графике и позиционировала себя в качестве духовного наследника Sims Online. Через некоторое время она вышла на Facebook и была совершенно бесплатна. Местный редактор персонажа позволяет детально подобрать внешность и одежду Симу, а также выбрать его главную черту характера. Большим отличием этой игры от Sims Online является энергия, которая необходима персонажам для выполнения почти каждого действия. Другой важной особенностью игры являются квесты, в которых обычно требуется выполнить какое-либо действие, собрать определенные материалы или прокачать навык. Наградами за выполнение квестов являются одежда или мебель, симолеоны, а также очки опыта. С помощью опыта вы повышаете игровой уровень, тем самым расширяя границы участка и открывая новые функции. С самого анонса разработчики уверяли, что мы сможем играть в Sim Social со своими друзьями, но весь так называемый мультиплеер ограничился возможностью посещать дома друзей и взаимодействовать с их персонажами. Естественно, все это работало не в реальном времени, а персонажи друзей были обычными NPC. Так или иначе, иногда для продвижения по игре друзья были просто необходимы. Например, они могли присылать вам материалы для квестов, а также именно с их помощью можно было строить новые комнаты для дома. За взаимодействие с друзьями вы получали социальные очки, которые наряду с симолеонами и доступны только за реальные деньги симкэш, можно было тратить на новую одежду и объекты. Кроме того, очки счастья позволяли покупать дополнительные черты характера, дающие персонажу новые возможности. Каждую неделю игра получала тематические обновления, которые включали в себя новые квесты, одежду, объекты, а иногда и новые функции. С обновлениями в игру пришла система карьер, питомцы и новые локации, такие как квартира, пляжный домик, коттедж и другие. После выхода Sim Social стала самой быстро растущей игрой на Facebook и была номинирована на несколько игровых премий. Но к 2013 году из-за слишком сложных квестов и багов, а также малого количества контента, игра начала терять свою популярность. В итоге в июне 2013 года Sim Social была навсегда закрыта.
конец 2011 года ознаменовался выходом Sims Freeplay, первой бесплатной игры серии для смартфонов. Она работала на уже знакомом трехмерном движке и изначально вышла только на iOS, но через некоторое время была портирована на Android, Windows Phone, BlackBerry 10 и Fire OS. Главной особенностью Sims Freeplay является то, что весь игровой процесс происходит в режиме реального времени. Теперь на выполнение действий персонажи тратят столько же времени, сколько и мы в реальной жизни. Например, перекус занимает у персонажа полчаса, а чтобы полностью выспаться, ему понадобится 10 часов реального времени. За выполнение действий симы получают опыт, необходимый для открытия новых локаций и квестов. В местном городке Симтауне есть куча различных заведений, мест работы и специальных локаций, большинство из которых становятся доступны в процессе игры. Редактор создания персонажа, как и режим покупки, ничем не отличается от своих аналогов из предыдущих игр, за исключением того, что в кассе теперь можно создать до 30 игровых персонажей. За счет бесплатной модели распространения, большинство одежды и объектов можно купить только за симкэш, который в свою очередь покупается за реальные деньги. Каждый донат в игру повышает ваш VIP уровень, который открывает доступ к различным бонусам в виде дополнительной валюты и другим приятным мелочам. Каждые полтора месяца для игры выходят обновления, приносящие с собой новые квесты, карьеры, задания, наряды и объекты. В игре уже появились новые возрастные стадии, различные хобби, многоэтажные дома, свадьбы, питомцы, возможность менять погоду и отдельный островной городок. На протяжении почти 7 лет Sims Freeplay активно поддерживается разработчиками. Хоть в игре и присутствует колоссальное количество доната, это, как показывает время, не мешает людям наслаждаться игрой. С уверенностью можно сказать, что Freeplay стала самым успешным мобильным проектом серии, успех которого с трудом кому-нибудь удастся повторить. Мобильная версия Sims 3 сверхъестественная, вышедшая в 2012 году и основанная на одноименном дополнении, стала последней игрой серии для телефонов с Java ME и BlackBerry OS. Главной особенностью игры стала возможность превращать персонажей в фей, вампиров и оборотней. Вместе с этим появились мини-игры с трансформацией и изготовлением зелий, а также совершенно новый городок Moonlight Falls. Здесь можно пообщаться с другими сверхъестественными существами и посетить мистические локации вроде цыганского вагона, мавзолея и темного леса. На протяжении следующих пяти лет EA активно поддерживали Sims Freeplay и не анонсировали ничего нового. Но весной 2017 года тишину нарушил внезапный анонс Sims Mobile – новой бесплатной игры для смартфонов под управлением Android и iOS. Тогда же игра вышла в ограниченном ряде стран, но уже в марте текущего года состоялся ее международный релиз. Sims Mobile обзавелась новым трехмерным движком, который позволил разработчикам не только реализовать множество интересных идей, но и значительно улучшить графику. Преимущества движка заметны уже в начале игры в обновленном редакторе персонажа, который теперь позволяет до мельчайших деталей изменять внешность симов. Главной особенностью игры являются истории, каждая из которых имеет свою небольшую сюжетную линию. Принимая участие в соответствующих событиях, вы прокачиваете уровни отношений, карьеры и хобби персонажей, и тем самым продвигаетесь по сюжету. Каждое событие длится определенное количество времени. Вы можете подождать, пока Сим завершит его самостоятельно, или, выполняя действия за энергию, которая вернулась прямиком из Sim Social, сократить время ожидания, а то и полностью завершить событие. Помимо этого, персонажи могут принимать участие в событиях из временных тематических квестов, которые частенько появляются в игре. За завершение событий и прочих активностей вас награждают не только деньгами, но и опытом, который повышает ваш игровой уровень и открывает доступ к новым функциям и локациям. В городке симы могут устраиваться на работу, общаться с NPC, а также взаимодействовать с персонажами реальных игроков, отмеченных синими пломбовыми. Кроме того, вы можете находить и посещать праздники других игроков, а также создавать собственные. На протяжении своей жизни персонажи получают черты характера, обладающие особыми свойствами. А уходя на пенсию, оставляют после себя реликвии, которые открывают новые черты характера и улучшают уже доступные. 
Помимо уровня опыта, в игре есть показатель образа жизни, который улучшается при покупке одежды и мебели для дома. С его повышением вы сможете строить больше комнат и расширять территорию участка. Sims Mobile вышла совсем недавно, но уже имеет огромный потенциал. Она может похвастаться современным движком, обновленными механиками, а также полностью оригинальным саундтреком. Не стоит исключать, что при правильном подходе разработчиков игра безусловно может стать такой же масштабной и успешной, как и ее предшественники. На этом мой рассказ об истории серии Sims подходит к концу, а это значит, что нужно подводить итоги. Sims – это уникальная игра, у которой до сих пор нет конкурентов. Она чувствует себя органично абсолютно на любой платформе, а число игр и дополнений серии уже перевалило за сотню. И четвертая номерная часть, которой в этом году исполняется 5 лет, явно не собирается уходить на покой. Это значит, что у серии отличное настоящее, незабываемое прошлое и, несомненно, светлое будущее. Спасибо всем, кто отправился в это путешествие по истории любимой серии вместе со мной. С вами был Ваня Ловис и увидимся. Thank you.